हेलो स्टूडेंट वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास टेन मैथमेटिक्स चैप्टर वन जिसका नाम है आपका रियल नंबर तो इसको हम एक्सरसाइज वाइज सारा कुछ सॉल्व करेंगे ताकि जो है आपका कोई भी क्वेश्चन रहे नहीं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा एग्जाम जो है वो आपका एन बेस्ड ही होता है तो इसलिए आपको इसके जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्लस में जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ आपके कॉन्सेप्ट जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड है वो सब कुछ भी क्लियर होता चले जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा अपन डाउन देते हैं वो ऑफकोर्स सिलेबस का ही होता है बट आप उसे भी ईजिली अटैम्प्ट कर सको तो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर वन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दी एच आपको एच निकालना है कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके एच निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है जो कि आप अपने क्लास टेंथ में करोगे एक तो यूक्लिड डिवीजन जो हम एक्स, इस एक्सरसाइज में कर ले रहे हैं अगली एक्सरसाइज में हम एच निकालेंगे किस वाले मेथड से फैक्ट्राइजेशन मेथड से बट फिलहाल आपको यूक्लिड डिवीजन में करना क्या है इसमें हम जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिवाइड करके जो है हम इसमें एच को फाइंड आउट करते हैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी जिससे फर्स्ट क्वेश्चन है वन एंड टू आपको इसका क्या निकालना है एच निकालना है तो एच कभी भी आप निकालना है आपको डिवीजन वाले मेथड से तो इन दोनों में आपको ये देखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है जो भी आपका स्मॉल नंबर है उसको आप रखेंगे बाहर और जो भी आपका लार्ज नंबर है उसको आप रखेंगे अंदर ठीक है और उसके बाद आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे फिलहाल अभी आप इसको डिवाइड मान के चलेंगे वन को हम आ, कितने टाइम्स लगा सकते हैं ओनली वन टाइम क्योंकि वन थर्टी फाइव टू जो करेंगे तो टू सेवेंटी हो जाएगा जो कि टू ट्वेंटी फाइव से ज़्यादा है तो इसको तो हम ले नहीं सकते इसका मतलब वन टाइम ही लेना पड़ेगा सब करने के बाद कितना आया हमारा नाइन्टी अब यहाँ से जो होता है ना आपका कि अगली मतलब जो लास्ट टाइम बाहर था वो इस टाइम कहाँ जाएगा आपका अंदर जाएगा इस चीज़ को आपको याद रखना है तो नाइन्टी को अब दोबारा से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वन टाइम ही लगा रहे हैं नाइन्टी वन जो नाइन्टी आपका फोर्टी फाइव हो गया फोर्टी टू जो नाइन्टी तो यहाँ पर जो है आपका जैसे ही इस वाले क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो एक वो नंबर जिससे लास्ट टाइम ये डिवाइड हो गया वो नंबर जिससे लास्ट टाइम जो कम्प्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो हो गया तो वो आपका क्या होगा एच तो यहाँ पर वन एंड टू का एच कितना हो जाएगा आपका फोर्टी और उसके अलावा जो है कभी कभी आपको ये चीज़ लिखवा भी लेते हैं कि आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा को आप लिखोगे किस तरीके से आपने किया हमारा 225 था अब देखो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर जहाँ पे आर आपका रिमाइंडर है क्यू आपका क्वेश्चन है बी आपका डिवाइज़र है जबकि ए आपका क्या है डिविडेंड है तो डिविडेंड को हमने यहाँ पर रखा उसके बाद हमने डिवाइड किससे किया था 135 से कितने टाइम किया वन टाइम क्वेश्चन ये था और रिमाइंडर हमारा कितना बचा था 90 नेक्स्ट टाइम हम हमने क्या किया नेक्स्ट टाइम हमारा 135 जो है वो हो गया था 90 से हमने उसको डिवाइड किया था वन टाइम किया था रिमाइंडर हमारा 40 उस तरीके से मतलब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा और जैसे आपका रिमाइंडर जीरो बचेगा तो लास्ट टाइम जिससे आपने डिवाइड किया है तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो डिवाइजर है वो लास्ट स्टेज का क्या था फोर्टी तो इसलिए आपका एच कितना हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा तो इसी तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन करना होता है इतना ज़्यादा टफ है नहीं आप एक दो क्वेश्चन ही करोगे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा बट एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है आपको एच निकालना है 196 एंड एंड थ्री एट टू टू जीरो बाई यूक्लिड डिविजन एल्कोरेथ आपको क्या देखना है इनमें से आपको सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है जो आपका छोटा है वो आपका क्या बनेगा डिवाइजर बनेगा जो आपका बड़ा है वो बनेगा डिविडेंट तो वन को हमने बाहर रखा ये रखा अंदर उसके बाद जो है ना सबसे पहले आपको क्या करना है इसको डिवाइड मान के चलना है जब आपका रिमाइंडर बच जाता है तब हम उसको दोबारा से क्या करते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं लेकिन जब तक आपका ये सिंपली डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड करते जाइए और इस वाले क्वेश्चन में क्या है आप डिवाइड करते ही आपका फर्स्ट स्टेप में ही आपका क्या आ रहा है रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप में ही क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया इस वजह से आपका एच कितना हो जाएगा ये वन ही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आपको निकालना था एट एंड टू मेथड आपका वही है जो भी आपका आ, वही सारा रूल हमने अप्लाई किया और इसमें आपका जो है लास्ट टाइम जो है कौन सा डिवाइजर है जिसने रिमाइंडर जीरो दिया है तो वो है आपका फिफ्टी वन इसलिए इसका एच आपका कितना हो जाएगा फिफ्टी वन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ दी फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव वेर क्यू इज सम इंटीजर अब ये जो क्वेश्चन है ना 
आपका एज इट इज एग्जाम में आएगा इसमें कोई भी वो चेंज नहीं कर सकता एग्जामिनर और इसको जो है ना आपको थोड़ा सा जो है अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर ले हैं और कि जितनी बार आप लिख के देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छी तरीके से इस क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका और आपको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले जो भी आपका यूक्लिड एल्गोरिथम है जहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया क्या है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर जहाँ पर ए आपका डिविडेंट है बी आपका डिवाइजर है क्यू आपका क्वेश्चन है आर आपका रिमाइंडर है चारों चीज़ों को याद रखना है यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर माना है और हमने बी कितना मान लिया है सिक्स मान लिया है मतलब हम डिवाइड उसको किससे करने वाले हैं सिक्स से क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें जो हैं सिक्स के फॉर्म में दिख रही हैं तो सिक्स हमने लेट कर लिया अब यूक्लिड डिविजन रूल के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो जहाँ पर हमने बी हमने सिक्स लिया है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस में आर अब यहाँ पर देखिए कि जब हम किसी भी नंबर को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इस बात की तो श्योरिटी है ना कि सिक्स कभी भी रिमाइंडर में तो नहीं बचेगा जब हम सिक्स से ही डिवाइड कर रहे हैं तो सिक्स तो बच नहीं सकता तो सिक्स से कम बच सकता है जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है फाइव हो सकता है बट सिक्स नहीं हो सकता क्योंकि हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपके पास कितने जो है रिमाइंडर के केसेस हो सकते हैं तो रिमाइंडर के केसेस यहाँ पर हो सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है ऑड इंटीजर ऑड इंटीजर के लिए बोला तो इसलिए हम टू नहीं ले सकते फोर नहीं ले सकते जीरो नहीं ले सकते तो जो पॉसिबल रिमाइंडर हम क्या ले रहे हैं वन ले रहे हैं थ्री ले रहे हैं और फाइव ले रहे हैं अब इनको लेकर जो है इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस वन को आप क्या करो इससे फर्दर तोड़ने का काम करना है आपको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक्स क्यू को आप कैसे लिख सकते हो टू इंटू में थ्री क्यू प्लस वन और जहां पर हम क्या करेंगे ये आपका टू तो नॉर्मल रहा थ्री क्यू को हम क्या मान रहे हैं के वन थ्री क्यू को हमने क्या मान लिया के वन तो ये इसलिए हम हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे को टू के वन प्लस वन उसके बाद हम सिक्स क्यू प्लस थ्री में गए तो सिक्स क्यू प्लस टू प्लस वन कर दिया इसमें से क्या हुआ टू कॉमन आ गया तो थ्री क्यू प्लस वन हो गया यहाँ पर और प्लस में वन और जहां पर हमने थ्री क्यू प्लस वन को क्या मान लिया हमने के टू मान लिया उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप हुआ सिक्स क्यू प्लस फाइव में और यहाँ पर हमने इसको हमने के थ्री मान लिया तो इस वाले जो हम हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारी जो सिचुएशन है वो कैसे आ रही है टू के प्लस वन मतलब कि कोई भी नंबर है वो क्या है सबसे पहले तो टू से उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस वन कर रहे हैं अब कोई भी नंबर जिसको आप टू से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद प्लस वन करोगे वो हमेशा आपको कौन सा नंबर देगा ऑड नंबर ही देगा चाहे आप कोई भी नंबर ट्राई कर लो टू की मल्टीप्लाई हम फोर से कर ले रहे हैं तो और प्लस वन कर ले रहे हैं आपका नाइन आ जाएगा टू को अगर हम फाइव से कर रहे हैं प्लस वन कर ले रहे हैं तब भी आपका इलेवन आ जाएगा मतलब हर हाल में क्या होगा ये सारी सिचुएशन में ऑड नंबर ही निकल कर आएगा और ये कब कब हुआ है जब हमने इन तीनों को ट्राई किया है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव ये आपका टू से डिविजिबल हो नहीं सकता क्योंकि जो इस सब में क्या हो जाएगा वन बच जाएगा इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके हैं ऑड नंबर्स के हैं और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑड इंटीजर को हम उसके इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ सिक्स वन सिक्स मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ थर्टी टू मेंबर्स इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम वॉट इज द नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च अब इस वाले क्वेश्चन के लिए ना आपको क्या इन्होंने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आप इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी आपसे मैक्सिमम पूछे आपको उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर एच सी एफ ही निकालना है ऐसे भी आप कर सकते हो एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हाइएस्ट और मैक्सिमम दोनों लगभग एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं तो जब भी मैक्सिमम को लेकर क्वेश्चन पूछे तो जो भी दो डिजिट दिया हुआ है उसको आपको क्या निकाल देना है एच सी एफ जो भी मेथड आप चाहो फिलहाल हम क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इस वजह से हमने इसको यूक्लि डिविजन लेमा को ही यूज़ कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास जो एच सी एफ निकल कर आया हो कितना निकल कर आया एट निकल कर आया क्यों निकल कर आया मैंने बता दिया जो भी लास्ट डिवाइजर आपको रिमाइंडर जीरो दे दे वही आपका एच सी एफ होता है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे पूरे टोटल जो होंगे मैक्सिम नंबर ऑफ कॉलम एट होंगे जो कि उसके पीछे मार्च करेगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर यूज इक्ली डिविजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म
क्वेश्चन में वही हम करेंगे हमने क्या करा लेट ए टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जहां पर हम बी को कितना मान रहे हैं थ्री मान रहे डिवाइजर क्योंकि यहाँ पर थ्री के मल्टीपल में चल रहा है ए हमारा क्या होता है बी क्यू प्लस में आज जहाँ पे हमने हमने माना है बी को थ्री अब यहाँ पर आपका जब बी थ्री है इट मीन्स रिमाइंडर उसका कितना हो सकता है जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है तीन ही केसेज यहाँ पर बन सकते हैं और हमें क्या एक बार जब आपने एक क्या करोगे जब रिमाइंडर की जगह आप जीरो रखोगे वन रखोगे टू रखोगे तो यहाँ पर एक ही कितनी सिचुएशन निकल कर आएगी थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू अब क्या करेंगे तीनों को हम इसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायरिंग की बात चल रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो थ्री क्यू का स्क्वायर करेंगे तो नाइन क्यू का स्क्वायर थ्री को हम क्या कर ले रहे हैं साइड कर ले, ले रहे हैं तो थ्री इंटू थ्री के वन जहां पर हमने क्या किया इसको जो सबसे पहले तो आप लिखोगे थ्री इंटू में थ्री क्यू स्क्वायर और यहाँ पर थ्री क्यू स्क्वायर को हमने क्या मान लिया के वन मान लिया नेक्स्ट है थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी का तो उसके बाद इन दोनों में से आप क्या करो फैक्टर ले लो थ्री हो गया तो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस में वन तो इस चीज को हम क्या मान ले रहे हैं के टू मान ले रहे हैं तो थ्री के टू प्लस वन नेक्स्ट सिचुएशन में गए तो इसको हम मान लेंगे के थ्री तभी भी क्या आया थ्री के थ्री प्लस वन मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमेशा ये किस केस में आ रहा है या तो ये क्या आ रहा है सिंपल थ्री का मल्टीपल हो रहा है या फिर थ्री के मल्टीपल होने के बाद उसमें प्लस वन हो रहा है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो किस फॉर्म में होता है या तो थ्री या फिर थ्री एम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है यूज उकली डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इससे पहले स्क्वेरिंग को लेकर था अब हमारा क्या है क्यूब को लेकर है कि क्यूब को लेकर आपको बताना है कि जो डीजर होगा हमेशा किस फॉर्म में होगा नाइन एम नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट तो इस वाले क्वेश्चन में ना देखिए क्वेश्चन बेसिकली आपके तीन ही हैं और आएंगे भी एग्जाम में तो यही तीनों आएंगे बट इस वाले क्वेश्चन में आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर जो है बी नाइन क्यों नहीं लेट करें यहाँ पर भी आपको थ्री ही लेट करना है सो so दैट की जो सिचुएशन होगी ना क्यूबिक सिचुएशन है इस वजह से हम इस तरीके से ही करेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से होगा वरना वो डिजिट सारी बड़ी बड़ी हो जाएंगी आपको दिक्कत हो जाएगी और क्वेश्चन हमारा इससे भी सॉल्व हो जाएगा फिर से आपका रिमाइंडर वाइज जीरो वन टू बच सकता है जहां पर हमारा ए जो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन या फिर थ्री क्यू प्लस टू बचेगा अब हम क्या कर ले रहे हैं एक बार थ्री क्यू का क्यूब करें तो और ट्वेंटी सेवन क्यू की क्यूब हो गया अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता है कि नाइन की फॉर्म में लेकर चलना है तो हमने क्या करा नाइन को कॉमन ले लिया और नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन थ्री क्यू की क्यूब जो है वो आपका अंदर ले लिया जहां पर हमने इस चीज को क्या मान लिया के वन मान लिया ठीक है नेक्स्ट हम गए थ्री क्यू प्लस वन की क्यूब में अब यहाँ पर इसके लिए आपको जो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब उसके बाद थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर इसी फॉर्मूले को यूज करके जो है हमने इसे खोला हुआ है उसके बाद इस तीनों में हमें नाइन कॉमन दिख रहा था इसको हमने ले लिया प्लस वन और इस चीज को हम क्या मान ले रहे हैं के टू मान ले रहे हैं थर्ड सिचुएशन में भी सेम सिचुएशन अराइज होगी उसके बाद इसको हम मान लेंगे के थ्री और प्लस में एट तो हम क्या देख रहे हैं वही वाला जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था उस टाइप का ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है जिस तरीके से और यहाँ पर जो के वन के टू के थ्री हम क्या मान रहे हैं कुछ कोई पॉजिटिव इंटीजर हर केस में हमने यही माना है क्योंकि हमें सिंपली चेक ही यही करना है कि जो है किस फॉर्म में वो हो सकता है तो इसलिए जो क्योंकि सिचुएशन आपकी वैसी आई है या तो वो नाइन का मल्टीपल है या फिर नाइन के मल्टीपल में प्लस वन है या फिर नाइन के मल्टीपल में प्लस एट है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसका क्यूब हमेशा नाइन एम नाइन एम प्लस वन या फिर नाइन एम प्लस एट की फॉर्म में होगा आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको फटाफट से मिल सके